ஒரு தொட்டின் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கீழே வந்து சேண்டு போடணும் இல்லாட்டினா ஸ்டோன் போடணும் அப்படின்றத ஆசைப்படுவோம் ஒரு அக்வாரியம் டேங்கு கீழே போடக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நேச்சுரலாக நம்ம எடுத்து போடக்கூடிய அதாவது கீழே இருந்து ஒரு சீ ஷோர் அதாவது கடலுடைய அந்த கடல் படுகைன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து கல் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் நம்ம கிளீன் பண்ணி போடுறது கரெக்டாக இல்லாட்டினா ஒரு அக்வாரியம் ஷாப்பில் போயிட்டு ஒரு கலர்டு ஸ்டோன்ஸ் வாங்கி போடுறது நல்லதா அப்படின்றத பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் வெல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அக்வேரியமுக்கு கீழே போடக்கூடிய சேண்ட் அப்படின்றது என்ன டைப் ஆஃப் சேண்ட் போடலாம் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது முதல் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடையில் போய் ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய சேண்டோ இல்லை அப்படின்னா எது என்ன கலரில் வந்து சேண்ட் இருக்கோ அதை வாங்கி கொண்டு வந்து நம்மளுடைய தொட்டிக்கு அடியில் போடலாம் இது முதல் விஷயம் அதாவது தொட்டியில் போடக்கூடிய அந்த பேஸில் வந்து அந்த சேண்டு அப்படின்றது போடலாம் இது வந்து முதல் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் கரைன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே போயிட்டு சேண்டு அப்படின்ற எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதை வீட்டில் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்மளோட தொட்டியில் வந்து போடலாம் இப்போ மூணாவதாக நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டுக்கக்கூடிய டவுட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ தெருவோட ஓரத்தில் வந்து போயிட்டுருக்கப்ப நிறையா வந்து மணல் பார்க்குறேன் அந்த மணல் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி என்னோடய தொட்டியில் நான் வந்து போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு மொதல் டைப் நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா கடையில் வாங்கி கூப்பிடக்கூடிய ஒரு சேனலில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் தீமைகள் என்ன ரெண்டாவது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கடலில் இருக்கக்கூடிய படுகையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணை எடுத்து நம்மளுடைய டேங்க் தொட்டிக்கு போட்டோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய நன்மைகள் என்ன தீமைகள் என்ன அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டைப் நம்மளோட ரோட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணை எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன நன்மைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக மூணாவது டைப்பில் நன்மைகளே கிடையாது அதை நம்ம தான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதை நீங்கள் செய்யக்கூடாது ஒரு அக்வாரியம் ஷாப்பில் போய் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அக்வாரியம் டேங்க் அடியில் மண் போடணும் அப்படின்னா அவங்களே வந்து நிறைய கலர் கலராக வந்து இந்த மண் அப்படின்ற எடுத்து காமிப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சேண்டு தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் வந்து வாங்கி போட்டுக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் நல்லா ப்ளீச் பண்ண ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதே மாதிரி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்மல் சேண்டு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா கலர்லேயுமே வந்து சேண்டு அப்படின்றது அவைலபிலிட்டி இருக்கும் கடையில் நீங்கள் கரெக்டான கடையை செலக்ட் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரியான அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது நிறையா இருக்குது சரி இதில் வரக்கூடிய நன்மைகள் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேங்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதில் வந்து எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் வந்து கீழே சேண்டு போட்டிருக்கீங்க ஆரஞ்சு கலர் சேண்டுக்கு வந்து உள்ளே வந்து கோல்டு ஃபிஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு பத்து கோல்டு ஃபிஷ் போட்டு ஆரஞ்சு கலர் லைட்டெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டேங்க் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதில் வந்து எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மண்ணை வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்து உ உட்படுத்துவாங்க அதாவது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சேண்டை எடுத்து அந்த சேண்டில் வந்து நிறைய கலர் ஆட் பண்ணி அந்த சேண்டை தான் வந்து உங்கள் கலர் சேண்டாக வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கலர் சேண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேபி பை சான்சஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட டேங்கில் போட்டோன்னே அது வந்து கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது அதனால் மீன்ஸ் ஆகிறது சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நடக்குமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நடக்கும் அப்படின்ற கேரண்டியில் நான் நான் சொல்லலை ஆனால் மேபி பை சான்சஸ் அப்படின்றது இருக்குது ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபரே ஒருத்தவர் வந்து கேட்டிருந்தார் அதாவது அவர் வந்து கலர் கல் யூஸ் பண்ணி அவருடைய டேங்கில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் செத்து போச்சு அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் அது அதுக்காக நம்ம வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி தான் சேண்டுக்கும் அந்த மாதிரியான டெக்னிக் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சேண்டு செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்த இருக்குது அதனால் என்ன கலரில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இருக்குது ப்ளீச் பண்ண சேண்டெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்டர் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணாமலே இருக்கலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ப்ளீச் யூஸ் பண்ணி அதோடய கலர் அப்படின்றத மாற்றி இல்லை அப்படின்னா நிறைய டெக்னிக் வந்து உட்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அந்த நிறைய கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி தான் வந்து இந்த சேண்டு அப்படின்றது ஒயிட்டாக வரும் அது நீங்கள் கரெக்டாக நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சேண்டுன்ற செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறையா ப்ராசஸ்க்கு உட்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வரும் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேங்கில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து க்ளவுடியாக மாற்றவே மாற்றாது இப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கடலில் இருக்கக்கூடிய மண்ணுக்கும் ரோட்ல
அதாவது நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கி ப்ளீச் பண்ண அந்த சேண்டை போடுறதை விட இந்த சேண்டை போடுறதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்றத உண்மை ஏன்னா இது வந்து இயற்கை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சேண்டு மொதல் விஷயம் இயற்கை கிடைக்கிது டேங்குக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மீனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது இது வந்து செலவே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் அள்ளி அள்ளி கொண்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி உங்களோட டேங்கில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லை அந்த சேண்ட் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேண்டை கீழே கூட்டிட்டு புதுசாக கூட நீங்கள் வந்து கடல் கரையில் போய் புதுசாக கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து காசு செலவே இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ண வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சேண்டை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதையும் நீங்கள் நிறைய தடவை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மட்டும்தான் போடணும் அப்படி க்ளீன் பண்ணாமல் போடவே கூடாது இந்த கடல் சேண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக க்ளீன் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறமே தவிர இந்த ஹை லெவல் ஆஃப் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது வந்து இந்த இந்த சேண்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நடக்காது ஸோ இதில் வந்து பொல்யூட்டன் அப்படின்றது இருக்கிற சான்சஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டேங்குக்கு வந்து இந்த சேண்டை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி இதில் சின்ன சின்ன பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது சின்ன சின்ன பார்ட்டிகள் ஏதாவது இருக்க சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஆனால் இந்த கடையில் வாங்கக்கூடிய இந்த சேண்டு கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ஓரளவு ஹெல்த்தி அப்படின்றது தான் உண்மை அதே மாதிரி மூணாவது டைப்பு இப்போ நம்ம ரோட் சைடில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சேண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா நார்மல் சேண்டு க்ரௌண்ட் சேண்டு ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போ நார்மலாக நம்ம நடந்து ரோட் சைடு நடந்து போய்ட்டு இருக்கப்போ குமிஞ்சு கிடக்கும் அப்படி மண் அந்த மண் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி நம்மளோடைய தொட்டிக்கு போடலாமா இந்த நார்மல் சேண்டோ க்ரௌண்ட் சேண்டோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நார்மல் ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கப்போ ஓரத்தில் குமிஞ்சிருக்கும் பார்த்திங்களா அது தான் வந்து இந்த க்ரௌண்ட் சேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க க்ரௌண்ட் சேண்ட் அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதாவது ரோடு ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய மணல் அந்த மணல் எடுத்துகிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி நம்மளோட தொட்டிக்கு போடலாமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து போடக்கூடாது அப்படின்றது என்னோடய சஜஷன் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கடல் கரையில் இருக்கக்கூடிய மண்ணிலே பொல்யூட்டன் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்னா ரோட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மணல் எவ்வளோ பொல்யூட்டன் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பேசுவோம் இப்போ நம்ம ரோட்டில் போய்ட்டு இருப்போம் எவ்வளோ வந்து பொல்யூட்டன் அப்படின்றது இருக்கும் இப்போ வண்டி ஓடுது அப்படின்னா அந்த வண்டியில் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம பிரேக் பிடிக்கிறப்ப லைட்டாக இந்த டயர் அப்படின்றது வந்து டேர் ஆகும் டேர் ஆகும் அப்படின்னா லைட்டாக கீழே வந்து சின்னதாக ஸ்க்ராச் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன டயர் பீசஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த டயர்லேயும் பிரிஞ்சு வரும் அது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேண்டில் தான் வந்து பதிஞ்சு அதோட தான் சேர்ந்து கிடக்கும் நீங்கள் அந்த சேண்ட் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் நீங்கள் வீட்டில் க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அதில் வந்து அந்த டயர் பீசஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன கிளாஸ் பீசஸ்ஸு நம்ம நடந்து போகிறப்ப நிறைய பேர் வந்து நடந்து போய்ட்டு எச்சு துப்புறது இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கிரவுண்ட் சேண்டில் வந்து இருக்க தான் செய்யும் நீங்கள் வந்து அதை மைண்ட் என்ன வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஹெல்த்தியான விஷயமானு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியான விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது மீனோடைய தொட்டியில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீன் செத்து போயிடும் ஆனால் நம்மளுடைய கிரவுண்ட் சேண்டில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரீஸு ஆயில் என் என்னென்னமோலாம் இருக்கும் ஸோ அதில் பொல்யூட்டன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து க்ரௌண்ட் சேண்டை யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல வரேன் நம்ம வந்து இப்போ கடற்கரைக்கு போயிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த சேண்ட் அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் பொல்யூட்டன் அப்படின்றது வந்து இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து இந்த க்ரௌண்ட் சேண்டு கம்பேர் கம்பேர் பண்ணுறப்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ நீங்கள் வந்து சேண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக அக்வேரியம் ஷாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேண்டை கூட ட்ரை பண்ணுங்கள் அது கூட தப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த க்ரௌண்ட் சேண்ட் அப்படின்றத வந்து எடுக்க எடுக்காதீங்க ஆக்சுவலாக இது இந்த மாதிரி நம்ம யாருமே செய்ய போகிற கிடையாது ஆனால் நான் சப்ஸ்கிரைபர் இந்த இதே வந்து கேள்வியை கேட்டிருக்காரு இதே மாதிரி கேள்வி வந்து பல பேருக்கு இருக்கும் இந்த கேள்வி வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மேபி ஒரு சில பேர் கேட்காம கூட இதுவும் மண் தானே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோவாக தான் இந்த வீடியோ இருக்கும் இந்த வீடியோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இப்போ என்னோடய பர்சனல் அட்வைஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சேண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறதா இருக்கும் பட்சத்தில் நான் வந்து கண்டிப்பாக சி ஷோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ண நேரத்தை தவிர கண்டிப்பாக க்ரௌண்ட் சேண்ட் அப்படின்றத யூஸ